Hey there, my name is Richards and welcome to Outdoro. Outdoro is a moto adventure organization based in Latvia. We organize events for adventure riders, camping, uh, we have a garage, we have a store, and this year in 2023, we started uh, organizing a boot camp. A boot camp essentially for new adventure riders. We are teaching them uh, essential skills how to ride their adventure bikes, how to navigate, how to feel their uh, weight on the bike. And tomorrow we'll teach more about the gear side, what to pack, how to sleep on the nights, and uh, what food to bring, and also medicine. First aid is uh, very important for adventure riders, especially if you're going alone. So behind me, you can see is the first uh, field uh, area where we are training. We have our own instructors and uh, today in collaboration with Modern Nomad. But uh, let's hear from our instructor, Rollis, what he has to say. Ciao, Rollis. Ciao, ciao. No, ka šodien noteikti mums šeit poligonā? Oi, šodien noteikti forša apmācība īstenībā, ko jūs jau paši redzat. Adventure, tieši adventure, jo šeit ir cilvēki, kuri nākuši jau no 5 gadu braukājuši pa ielu un ir pilni nepareizs tehnikā priekš adventure moču un pre... tehniskās braukšanas. Tad šeit arī ir bez liela ātruma, vienkārši ar pareizu tehniku izbraukt pareizu čēršas, pareizām kustībām, pareizām svārstībām. Ar ķermeņu svaru mēs strādājam ar moci un veidojam to balansu. Un lēnītēm, lēnītēm braukājam, kā jūs arī paši redzat. Un jau šī ir otrā grupa, viņi pirmīt jau pirmā grupa izbrauc, un jau bija ļoti labi atzinumi, ka uh, nav nemaz tik viegli. Kaut arī liekas otrais, otrais čērslīts, čūskiņa, nepareizi braucot, nesanāk. Tāpat tās arī šeit. Prieks, uh, izstāsts, ka tev daudz ko darīt ir? Īstenībā, jā. Ir karsti, ne? <laughs> ir karsti, ir jāstāsti, jāparādi, jāizrādi, jā, kādām, kur nepareizi tehnika. Jo šeit galvenais kas ir, lai viņš iemācās lēnām pareizi, lai tā muskuļa atmiņam iestrādājas. Jo jau pirmā grupā bija tas, ka viņš piecu gadu jau ir braucņiem, pilnīgi muskuļa strādā pretēji un visu laidu dabu viņu strādā to vairāk. Un tāpēc jā, te, ko jau cilvēks stāv. Kristofer, aiziet laidu! Labi, davai, neaizskavēsim tev. Mēs mācam tālāk. Iekās, davai, čau! Ok, so we're in the second area of training. And this area is Krišāns, the responsible person teaching the new adventure riders how to go down slopes and up. Krishan, uh, what are the adventure riders doing here? So basically they are uh, learning how to control the clutch and how to manage their weight on the front and or to, to the rear. And as you can see, how to use the rear brake, just how to handle your bike. So basically how to drive as slow as possible because it's harder than to ride fast, it is, right? It is. So basically clutch, Break, wait. Yeah. I see that uh, going downhill, you, you don't go in a straight line here. Yeah. We are standing on a, a bit of a an obstacle, yeah. obstacle for them. <laughs> yeah, well, you see, very good. And doing very slowly and safely. Afterwards, you can just go. Because if you're going to go too fast, you're going to go over the slope. I'll show you how to do it. You see? Awesome. So, this is how it goes. Basically, a lot of drivers, they have a license, they have a bike, but somehow they have to manage how to understand how the bike controls and handles everything. Yeah. And what is the biggest, uh, maybe for new adventure riders, uh, the trouble? Uh, the first trouble usually is uh, not knowing how to manage the clutch, where is the breaking point of it, and uh, being a little bit afraid to give some speed and uh, and again the weight how to control the weight to let the bike move freely and you just have to let it do that you don't have to sit on it tightly just stand up and try but basically yes clutch control that's the hardest part awesome well this is uh, going on the slopes uh christian is our instructor here from modern nomad and we're gonna go forward to the third training area see what's going on there so we have the movements on the bike. We have hills, uphill, downhill, and let's see what's in the third area. Let's go. Yahoo! Hey, Janis. Yeah. 
Ja, ich habe Dura Dienig, ne? Wie ist die Dinge, die ich habe? Und du redest. Balanciņš, balanciņš, vēlreiz balanciņš. Principā visi šīs trīs trasīts ir par balanciņu. Jo mēs zinām, ja kurā situācijā, vai tās būs garās smiltis, mēs ātri brauksim, un tur būs četri spūrīts. Lai ietrāpīt tur viņš spūrītē, nu, nevar uz stūru iegriezt viņā. Ne? Tikai balanciņš pārnesot svaru. Un ļoti labi šeit jau, principā, nu, kas pusdieni pagājus, un ir redzams progresu džekiem. Mēs bijām pirmajā tur, laukumiņā, tur Džeka mācījās balanciņas, otrajā jau kalnā lejām. Instāts, ka šeit ir viss kopā tāds tā kompleksais vingrinājums viņiem. Jā, tur ir baļķīši, kaudzīte, jāapstājās pie riepas. Jā, no tur sekundīti, divas, trīs. No labs izaicinājums ir šeit kalni. Tās ir itīgi interesanti izstāsts no mālu. Viņš ir negatīvais, viņš psiholoģiski. Ir tāpēc, ka tur lejā tev nav kur to kāju nolikt. Tajā brīdī ir jāpārsorts, jā, tas sorīt šākal. Tas, tas pats, kas ir čūskiņā, tas pats, kas konusos, tikai nu, jau reālā situācijā. Nu, un kas tad ir, kā saka, mocis, jo krūtāks, jo labāks braucējs? Vai labs braucējs var braukt ar jebkādu mocu? Nu, tā blīvas tam stūri un sēdē, ka, man liekas, tā ir izšķirošā. Šodien arī var redzēt, ir lieli moči, ir mazāki mocīši. Skatos, ka dažiem tiem lieliem močiem, tā kā vieglāk, viņiem tas svars tāds milzīgāks ir. Mazie, mazie makali lik, liktos, ka viņiem vajadzēja būt tā kā motokros, bez mazē līdzīgi jau mazie, vai ne? Bet tā padās ir grūtības, jo nav tā paša mācība ar to balansu. Jā, nu desmit tūkstoši stundas, tu zini, jebkurai nodarbēji. Vajadzīgs ir stundas, un stundas uz moči, jā, un tur neko. Un vakarā tad tu noteikti padalīsies saviem stāstiem arī no saviem piedzīvojumiem. Jo tu taču arī esi izceļojies visu pasauli un motokrasē tev vairāk kā 20 gadu pieredzi. Jā, nu šitās mocītes bijis Austrālijā. 36 tūkstoši kilometri stāstu ir daudz, piedzīvojumi daudz. Un, un, un ir jādalās, zin kā, gan zināšanās, gan um, idejās. Nu, Audura arī par to ir. Sanāk kopā kaut ko forši padarīt un kaut ko iemācīt. Tā, es domāju, ka tu ļoti noteikti iedvesmos jaunos braucējus. Arī tie, tos, kas sēž mājās un šobrīd vēl skatās. Un jā, dodamies pie dabas ar močiem, mašīnām vienalkā un izbaudam to dabu, kas mums te ir. Viss sākās ar sapni. <laughs> ir jāsāk tikai. Tāpēc iemācīsimies arī aizbaukt droši līdz ņai. Jāni, tiekamies vēlāk. Tiekamies vēlāk. Pauzīte ir beigusies. Mēs esam izgājuši pirmo rotāciju. Un šodien mums tāds unikāls pārsteigums, ka mums ir pievienojusies pirmais daļā pārstāv. Un viņi arī dodās Adventure piedzīvumos, viņai ir TNR mocīti, tie, ka Zinks ir TNR, tas nav mazākais mocīts to visiem. Lauma, kā tev gāja šodien izbraucienā? Nu, ir ļoti daudz bailes jāpārvar pirmkārt, <laughs> bet nu, diezgan tādu progresiņus jau redzēju. Tā kad to tās pirmās bailītes pārvarē, es sāku jau kaut ko mācīties, man liekas, ka jau sāka kaut kas mazliet sanāk. Instora arī saka, ka tev ļoti labi izaugsmi. Un kā tu vispār izdomāji uz Adventure moču uzkārt? Kāpēc neielas moču kā pārējā meitenēm? Nu, es jau desmit gadus uz braucu motošasejā iepriekš. Un, nu, tad man bija tāda tehniskā pauzīte. Un, tad mūsu ģimenes kolektīvā, tajā garāžas kolektīvā pievienojās šī tenera. Nu, no man vīra puses un tad izmēģināt gribējās nu, kaut ko savādāku. Uz to offroad pāriet gribējās un tā mēs tā sāku mācīties. Superīgi. Es pieļauju, ka ir vēl cits arī meitenes, kuras arī domā, ka varētu to adventure, bet viņas domā, varbūt tas tikai džekiem ir. Ko tu ieteikti šādām meitenēm? <laughs> Kaut ko džeku parasti ieteikti nemīsta. <laughs> <laughs> Vienš tā nemīšat, jā? <laughs> Prāk piedzīvojumos <laughs> var arī lielākiem močiem, vai ne? <laughs> jā. Jā, tāpēc, ka nu, tas, ir, tas ir tāds ekšens. Un, man, man liekas, ka vēl forši ir, ja patīk daba, un tādi, arī tādi, nu, ko tad ir paši pār, pārgājieni un kempings un tā, un tad ar, ar moci vēl tas ir dubuli forši. Nu, Super. Tas arī tieši mūsu audūro ir, ka mēs ne tikai braucam takās, bet mēs arī nakšņojam. Jā, tā man kā... ļoti patīk šis savienojums, tāpēc arī es... Nu, Vakarā mums būs vēl interesantā daļa arī Jūpies. ar visiem burgeriem. Tā kā jā. tev jādodas apkai poligonā. Tālāk tev ir smiltis, novēl tev veiksmi, Paldies. un tad jau tiekamies vēlāk. Jā, labi.